ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോവാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഞാനും മാച്ചു ഷിറു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പാരൻസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് പാലക്കയം തട്ടിലാണ് പാലക്കയം തട്ടിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോകാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പകുതിക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നു അതെന്താ കാരണം എന്നുള്ളത് ഷിറും കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഷിറു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഷെറുവിൻ്റെ ഉപ്പാനൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കയറട്ടെ മാസി നീ ഇവിടുന്ന് ഷൂ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് സമാധാനത്തിൽ വന്നത് കേട്ടോ ബൈ ബൈ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയാ പാലക്കയം തട്ടിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗത്തെത്തി അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ വണ്ടി കയറി കുറച്ച് റിസ്ക് ആന്ന് വെച്ചാല് റോഡൊക്കെ ഫുൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ജീപ്പ് ഓഫ്റോഡാ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജീപ്പ് പിടിച്ചു പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജീപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എത്ര റേറ്റ് ചേട്ടാ അത് കൂടിയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഓഫ് റോഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് പറയാല്ലോ ഓഫ് റോഡ് എത്ര ഓഫ് റോഡില് പോവാ നമ്മളെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് ശശി ആ അപ്പൊ നമ്മളെ ഡ്രൈവർ ശശിയായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓഫ് റോഡ് വഴി നമുക്ക് പോവാന്നാണ് ഇതേ വഴി തന്നെ ആക്സസ് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് മാതിര കൂട്ടിയില്ല കേട്ടോ മാതിരി ഈ സംഭവം അറിയുകയും ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് കുറേ ദൂരം മുകളിൽ കയറി പിന്നെ ആക്സസ് അറിയാലോ ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറെ ദൂരം കയറി ഇതിനേക്കാൾ കുറെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോയി പൊടിയെല്ലായിട്ടതോ ചുവപ്പ് കളറായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ട് കയറി വന്നപ്പോ പറഞ്ഞാൽ നല്ല പൊടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് കുറച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിലെല്ലാം പൊടി കയറി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഇത് മഞ്ഞു മലയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ മഞ്ഞൊന്നില്ല പക്ഷെ കാലത്ത് അഞ്ചര മണി ആറു മണി ആ സമയത്തൊക്കെ മഞ്ഞുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല മഞ്ഞായിരിക്കും എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞു മലന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഞങ്ങളെ പിറകു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈതൽ മലയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പൈതൽ മലയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അവനും വരുന്നു പക്ഷെ പൈതൽ മലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീപ്പ് ഒന്നും പോകില്ല ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് തന്നെ പോകണം എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അവിടത്തേക്ക് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് മറ്റേ ആലക്കോട് ആലക്കോടാണ് ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഇതാ ഇത് പുൽത്തൈലാണ് മാച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ 
ആ അത് അവിടുന്ന് ഉപ്പാപ്പ പറച്ചതാണ് അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി മണാന്ന് ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസ് വരുന്നത് അഡൽസിന് നാൽപ്പത് രൂപ ചിൽഡ്രൻസിന് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പൊ ഇതാ കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇതാ നല്ല മുളകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് മുളയൊക്കെ നോക്കാണ് നല്ല പച്ചക്കളർ മുള അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് കാരണം അവിടെ എൻട്രൻസ് കുറെ ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് കുറെ ദൂരം ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ദൂരം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വളവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇനി ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് ഇതാ മാച്ചി ഇവിടെ മരത്തിലൊക്കെ കയറി കളിക്കുന്നു ആ മാച്ചി കയറി ഉപ്പാപ്പാക്കല് പോയിട്ട് പാലക്കയം തട്ടിന്റെ ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗത്ത് എത്തി വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് താഴോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിലൊക്കെ എന്ത് അടിപൊളി ഭംഗിയാണ് ഇത് മാച്ചുവലെ നോക്കി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണെന്നില്ലേ ഏയ് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോവരുത് വീണു പോകും ഇപ്പൊ പെരുമ്പം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് എന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ പാലക്കാട് തട്ടിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ ലെമൺ ഗ്രാസിന്റെ ചെടികളുണ്ട് അപ്പൊ ലെമൺ ഗ്രാസ് മാത്രല്ല വേറെ എനിക്ക് വന്ന് വേറെ ഒരു ചെടി ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് എന്താന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് ലെമൺ ഗ്രാസ് ആണ് കുറച്ച് വീതിയുള്ള ഒരു ഇല കാണുന്നുണ്ട് ആ അടിപൊളി മണാന്ന് കേട്ടാ ലെമൺ ഗ്രാസ് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിലും നല്ല അടിപൊളി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കട്ടൻ ചായയിലിട്ടിട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരിവിടെ മൊത്തം ലെമൺ ഗ്രാസ് ഇപ്പൊ കാലിയാക്കുന്ന പരിപാടി കാലിയാക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ് തോന്നുന്നത് മൊത്തം പറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ചായക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലെമൺ ഗ്രാസ് മാത്രമേ പറിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ വ്യൂ ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ രണ്ടാളെ ഉപ്പമാരും പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ വിളിക്കാണ്ട് പോയി ചായ കുടിച്ചെന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നു അത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി നിന്നതാന്ന് പിന്നെ ഏതായാലും ഒന്ന് ചായ കുടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഇവിടെ ശരിക്കും താഴെ നോക്കി നടക്കണം താഴെ നോക്കി നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഞാനും കൂടി നിലത്തെത്തും ഈ അങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നാക്കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാ മതി കാലം മാറിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നില്ല പഴയ ടേസ്റ്റ് ആണ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്ന് കഴിക്കുന്നത് ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് റോപ്പിനെ കൊണ്ടുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് പോകുന്ന വെച്ചാല് എന്തിന്റെ പേര് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നാ ബർമ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ബർമാ ബ്രിഡ്ജിന് ഒരാൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും ഷോറൂം കൂടെ കയറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ കയറിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കിയ ശേഷം മാച്ചു കയറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ വേറെയും കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ പാരൻസിനൊക്കെ ഏകദേശം ക്ഷീണം പിടിച്ച് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഏതായാലും നോക്കാം ബൈക്കിൽ പോകുന്നതിലും സൂപ്പർ ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്ന സംഭവം ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇതാ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ് തീരെ പേടിയില്ല മാതി വന്ന പടന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കിയത് അവിടെ അതല്ല ബാക്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് അരക്കുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു ഹൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്
അതിനായിത്ര പേടിയാണ് എന്നിട്ട് കാറ്റാണ്ട് എന്തിനെല്ലാം മുകളിൽ കാറ്റാണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇടവീണി ചൂട്ടാട് വെച്ച് ചൂട്ടാട് വെച്ചല്ലോ അല്ലേ ചെമ്പലിക്കുണ്ട് ചെമ്പലിക്കുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ കയറിയപ്പോ ഞാൻ ആടുമ്പോ ഇത് താഴെ ചിരിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ അയാളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആട്ടുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ കൂക്കുമ്പോ ഇത് താഴെ ചിരിക്കുന്നു മാതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഷൂട്ട് ആണ് അതിനിപ്പൊ ആകാശത്തേക്കോ എവിടത്തേക്കോ പോവാൻ പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് മാത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഷെറുവാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ രണ്ട് ബുള്ളറ്റും പഴയി പോയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇനി അഞ്ചാമത്തത് അഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് ഞാൻ വേണം അങ്ങനെ പിറകോട്ട് തെറിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ വിജയകരമായി അഞ്ചാമത്തെ ബുള്ളറ്റ് ഞാൻ അടിച്ച് ബലൂണ് രണ്ട് കഷ്ണായി പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഏകദേശം എന്താ പറയണ്ട പാലക്കയം തട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സൺസെറ്റ് ആവോട് കൂടിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകും തിരിച്ചു പോവും അതെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൺസെറ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ആറേ കാലാവുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഏകദേശം ഭാഗം കൊടുക്കുന്ന സമയമെല്ലാം ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് സൺസെറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഇത് ഇറങ്ങി അവിടെ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഏകദേശം സമയമാവും എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമുക്കല്ല നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് സാവധാന ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി താഴത്ത് എത്തി ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ സൺസെറ്റ് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീപ്പൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ ഈ ജീപ്പൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതില്ലാത്ത ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ഒക്കെ എവിടെ പോയത് അറിയതില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡിനൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു കാരണം എന്താ അവിടെ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ മ്യൂസിക്കൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഏത് ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് ഇല്ലാതെ സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എന്താ വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഏത് ചെറിയ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര പാട്ടിന്റെ ബഹളായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ സമയവും പറയുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഇതിനും പറയാനും നിന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പാട് എല്ലാരും ഓടിയത് എങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നറിയാം വാഷേരിയയിലേക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഒടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് റെഡ് കളർ ആയിട്ടേ ഉള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് മുഖമൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ കൈയും എല്ലാം ഫുൾ പൊടിയാന്ന് വാഷ് ചെയ്തപ്പോ നല്ലൊരു കംഫേർട്ട് ആയി അതിനുശേഷം ഫുഡ് ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ 
ഇതിലെത്തി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അടിപൊളി ട്രിപ്പായിരുന്നു എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് അത് കുറച്ച് ഓവറായി പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പൊതുവെ ഇപ്പൊ രാത്രി കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്താ പറയുക പുറത്തൊക്കെ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് പിന്നെ ഡയറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കൂല വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥത മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാലക്കയം തട്ട് കയറി ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതൊന്ന് നല്ല അടിപൊളിയിൽ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ക്ഷീണമൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വ്ലോഗായിട്ട് കാണുന്നവർ ബൈ ബൈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കേട്ടതൊന്നും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊട്ടെ ബെല്ലൈ